வணக்கம் இந்திய நேரப்படி மதியம் ஒன்று முப்பது மணி நிகழ்வுகள் முதலில் ஜெம் முதன்மை நிகழ்வுகளை காணலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழகம் வருகை மாநிலங்களவை தேர்தல் திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு நெல்லை கல்குவாரி விபத்து உரிமையாளர் சங்கர நாராயணன் கைது இலங்கைக்கு அறுபத்து ஐந்து ஆயிரம் டன் யூரியா மத்திய அரசு தகவல் இனி விரிவான நிகழ்வுகளை காணலாம் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறும் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையின் விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழகம் வருகிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்கு பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு அமைந்து தொடர்ச்சியாக எட்டாவது ஆண்டை நிறைவு செய்கிறது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மூன்றாவது ஆண்டு நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து தற்போது அதற்கான நிகழ்ச்சிகளுக்காக நாடு முழுவதும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி தமிழ்நாடு வரும் பிரதமர் மோடி தெற்கு ரயில்வே சார்பாக நானூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்று வரும் மதுரை தேனி வரையிலான அகல ரயில் பாதை திட்டத்தையும் திறந்து வைக்க உள்ளார் அதேபோல் பாண்டியன் விரைவு ரயில் மதுரையில் இருந்து தேனி வரை நீடிப்பதற்கான வாய்ப்பும் இருப்பதாக தெரிகிறது இதுபோலவே சென்னை மதுரமாயில் பறக்கும் சாலை திட்டம் மற்றும் சென்னை பெங்களூரு அதிவிரைவு சாலை ஆகிய சாலைகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி வருகின்றது தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு முதல் முறையாக பிரதமர் சென்னை வருகிறார் என்பதால் அது சார்ந்த எதிர்பார்ப்புகளும் உயர்ந்துள்ளது அப்படி அவர் வருகையில் சென்னை நீர் உள் விளையாட்டு அரங்கில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவரை சந்தித்து இலங்கை விவகாரம் தமிழ்நாட்டு நலன் சார்ந்த கோரிக்கைகளை முன்வைக்க உள்ளார் என்று சொல்லப்படுகிறது மாநிலங்களவை தேர்தலில் தற்போதைய நிலையில் திமுகவுக்கு நான்கு உறுப்பினர்கள் கிடைக்கும் என்ற நிலையில் ஒரு இடம் கூட்டணி கட்சியான காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களவையில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திமுக எம்பிக்கள் டி கே எஸ் இளங்கோவன் ஆர் எஸ் பாரதி கே ஆர் என் ராஜேஷ்குமார் அதிமுகவைச் சேர்ந்த நவநீத கிருஷ்ணன் எஸ் ஆர் பாலசுப்பிரமணியன் ஏ விஜயகுமார் ஆகிய ஆறு பேரின் பதவிக்காலம் நிறைவடைகிறது இந்நிலையில் காலியாக போகும் இந்த ஆறு இடங்களுக்கும் அடுத்த மாதம் ஜூன் பத்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது தற்போதைய நிலையில் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வெற்றி பெற முப்பத்து நான்கு எம்எல்ஏக்களின் வாக்குகள் தேவைப்படும் மேலும் தமிழக சட்டமன்றத்தில் திமுகவுக்கு நூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது எம்எல்ஏக்கள் உள்ளதால் நான்கு எம்பிக்கள் திமுகவுக்கு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்நிலையில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை கட்சியின் தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு ஸ்டாலின் இன்று அறிவித்துள்ளார் திமுக சார்பில் தஞ்சை கல்யாண சுந்தரம் கே ஆர் என் ராஜேஷ்குமார் கிரிராஜன் ஆகியோர் போட்டியிடுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு இடம் கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லை கல்குவாரியில் விபத்தில் கல்குவாரியின் உரிமையாளர் சங்கர நாராயணனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் பொன்னாக்குடி அருகே உள்ள கல்குவாரியில் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது நள்ளிரவில் எதிர்பாராத விதமாக ராட்சச பாறை சரிந்து விழுந்ததில் தொழிலாளர்கள் ஆறு பேர் முன்னூறு அடி பள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த முன்னீர் பள்ளம் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் மீட்பு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் முன்னூறு அடி பள்ளத்தில் மூன்று ஜே சி பி இயந்திரம் மற்றும் இரண்டு லாரிகள் சிக்கியுள்ளன ராட்சச பாறை விழுந்த இடத்தில் ஆறு தொழிலாளர்கள் சிக்கியுள்ள நிலையில் இருவர் மட்டுமே மீட்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த விபத்தில் காயமடைந்த தொழிலாளி கூறிய தகவலின் மூலம் தெரியவந்துள்ளதாவது மழையின் காரணமாக பள்ளத்தில் மண் சரிவு மற்றும் கற்கள் விழுவதனால் மீட்பு பணியில் சிறிது தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது இதற்காக தூத்துக்குடியில் இருந்து மிகப்பெரிய கிரேன் இயந்திரங்கள் வரவழைக்கப்பட உள்ளன அவற்றின் மூலம் மீட்பு பணியை எளிதாக்கும் முயற்சியில் தீயணைப்புத் துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் கல்குவாரியின் உரிமையாளரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் உரத்துக்கு கடுமையான தட்டுப்பாடு நிலவும் நிலையில் இலங்கைக்கு இந்தியா அறுபத்தி ஐந்து ஆயிரம் டன் யூரியா அனுப்புவதாக மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியிருக்கும் இலங்கையின் உரத்துக்கு கடுமையான தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது இதனால் மே முதல் ஆகஸ்ட் வரையிலான யாலா சாகுபடிக்கு யூரியா கிடைக்கவில்லை எனவே இந்தியாவிடம் இலங்கை உதவி கோரியது இது தொடர்பாக மத்திய உரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ்குமார் சதுர்வேதியுடன் இந்தியாவுக்கான இலங்கை தூதர் மிலிந்தா மரவோடா சமீபத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து இலங்கைக்கு அறுபத்தி டன் யூரியா அனுப்ப இந்தியா முன்வந்துள்ளது 
இந்தியாவில் யூரியா ஏற்றுமதிக்கு தடையிருந்த போதிலும் இலங்கைக்கு இந்த உதவியை மத்திய அரசு செய்கிறது இந்நிலையில் இந்த யூரியா உடனடியாக அனுப்பி வைக்கப்படும் என மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தின் மறைசாட்சி தேவசகாயம் பிள்ளைக்கு புனிதர் பட்டம் வழங்கும் விழா இத்தாலி தேவாலயத்தில் நடைபெறவுள்ளது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மறைசாட்சி தேவசகாயத்திற்கு புனிதர் பட்டம் வாட்டிகனில் இன்று நடைபெறவுள்ளது இது தொடர்பான அறிமுக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது இக்காட்சிகளை அங்கு சென்றுள்ள தமிழக அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் இத்தாலியில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது பெருமைக்குரிய தருணம் என்று அமைச்சர் பதிவிட்டுள்ளார் இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் சிறுபான்மையினர் ஆணையத் தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் உள்ளிட்டோரும் தமிழகத்தின் பிரதிநிதிகளாக பங்கேற்றனர் கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த மறைசாட்சி தேவ சகாயத்திற்கு இன்று பிற்பகல் நடைபெறும் விழாவில் புனிதர் பட்டத்தை போப் பிரான்சிஸ் வழங்க உள்ளார் தமிழகத்தில் இருந்து புனிதர் பட்டம் பெறும் முதல் நபர் தேவ சகாயம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தில் சுகுசு காரில் கடத்தி வரப்பட்ட இருநூற்று ஐம்பது கிலோ செம்மர கட்டைகளை கடத்தி வந்த ஒன்பது பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் செங்குன்றம் வழியாக செம்மர கடத்தல் நடைபெறுவதாக செங்குன்றம் காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து செங்குன்றம் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆந்திராவில் இருந்து சென்னை நோக்கி வந்த சொகுசு கார் ஒன்றை மடக்கி சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது காரில் செம்மர கட்டைகள் கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது பின்னர் சொகுசு காரில் சுமார் இருநூற்று ஐம்பது கிலோ செம்மர கட்டைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் கார் ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஜூலை பதினேழாம் தேதி தமிழ் உட்பட பதிமூன்று மொழிகளில் நடைபெறவுள்ள நீட் தேர்வுக்கான விண்ணப்பம் இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவம் மற்றும் அது சார்ந்த படிப்புகளில் சேருவதற்காக அகில இந்திய அளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய தகுதி தேர்வான இளங்கலை நீட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது அதன்படி இளங்கலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கான நடப்பு கல்வி ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு நாடு முழுவதும் வருகிற ஜூலை பதினேழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இளங்கலை நீட் நுழைவுத் தேர்வுக்கான விண்ணப்ப பதிப்பு கடந்த ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி முதல் தொடங்கியது இந்த ஆண்டு புதிதாக தேர்வுக்கான நேரத்தை அதிகரித்து தேசிய தேர்வு முகமை உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி இருபது நிமிடம் கூடுதலாக தேர்வு எழுத நேரம் வழங்கப்படுகிறது தேர்வு பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு தொடங்கி மாலை ஐந்து இருபது மணிக்கு நிறைவு பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசம் இன்று வரை நீட்டிக்கப்பட்டது அதன்படி ஜூலை பதினேழாம் தேதி தமிழ் உட்பட பதிமூன்று மொழிகளில் நடைபெற உள்ள நீட் தேர்வுக்கான விண்ணப்பம் இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது என தெரிவிக்கப்படுகிறது கோவையில் தாய்மையை போற்றுவோம் எனும் தலைப்பில் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான ஊட்டச்சத்து குறித்த விழிப்புணர்வு ரன் ஃபார்ம் மாம் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது கோவையில் வறுமையான சூழலில் தவித்து வரும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு உதவும் நோக்கிலும் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து மற்றும் தாய்ப்பாலின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் ரன் ஃபார் மாம் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியினை டெரியஸ் கமாண்டிங் அதிகாரி கர்னல் சிங் தன்வர் மற்றும் கோவை மாநகர காவல்துறை துணை ஆணையர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர் இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் குழந்தைகள் கலந்து கொண்டனர் very proud to work with jito uh namurla you know women are sacrificed a lot so adukaga we have to do something so we thought this will raise general awareness a mothers day marathon it's also a family marathon we are raising money as she said for women to get lactating mothers poor women to get milk once a day so that we have better outcomes uh the, then the next thing we also want to do is raise some awareness and funds for women's cancers and children's cancers our, our women sacrifice a lot so we want to give something back to them so this is a very important mothers day marathon and is to give coimbatore more active 
காஞ்சிபுரம் அருள்மிகு வரதராஜ பெருமாள் கோவில் வைகாசி மாசம் பிரம்மோற்சவத்தின் மூன்றாம் நாளான இன்று கருட சேவை உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பழமையும் வரலாற்று சிறப்பும் மிக்க கோவில் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் வைகாசி பிரம்மோற்சவ விழா சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம் கொரோனா தொற்று காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக திருவிழா நடைபெறாமல் இருந்து வந்தது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு பிரம்மோற்சவ விழா நேற்று அதிகாலை நான்கு மணிக்கு குடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது கோவில் பட்டாச்சாரியார்கள் கோவிலில் உள்ள குடிமரத்தில் கருடாழ்வார் சின்னம் பொறித்த குடியை ஏற்றினர் கொடிமரத்திற்கு விசேஷ மந்திரங்கள் போத சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றது அப்போது திரளான பக்தர்கள் பக்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் முற்சவர் வரதராஜ பெருமாள் தங்க சப்பரத்தில் எழுந்தருளி பலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இவ்விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதிய திட்டத்திற்காக உக்ரைனின் இரண்டாவது பெரிய நகரத்தில் இருந்து பின்வாங்குவதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்பு எண்பத்து ஒரு நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது உக்ரைனின் முக்கிய நகரங்களை முற்றுகையிட்டுள்ள ரஷ்யா பல்வேறு வகையான தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது உக்ரைனும் மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆயுத உதவிகளை கொண்டு ரஷ்யாவிற்கு தொடர்ந்து பதிலடி கொடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் ரஷ்யா சில வாரங்களுக்கு முன்பு மரியபோல் நகரத்தை பிடித்ததாக அறிவித்தது அதேபோன்று உக்ரைனின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகரமான கார்கிவ் நகரத்தின் மீது ரஷ்யா தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தியது இதனை அடுத்து ஏவுகணை தாக்குதல் டாங்கிகள் மூலம் தாக்குதல் என பல்வேறு தாக்குதல்களை கார்கிவ் நகர் மீது நடத்திய நிலையில் தற்போது அந்நகரத்தில் இருந்து தனது துருப்புகளை பின்வாங்குவதாக ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து ரஷ்ய பாதுகாப்பு மந்திரி ஒலெக்சி ரெஸ்னிகோவ் கூறுகையில் உக்ரைன் புதிய நீண்டகால போர் கட்டத்திற்கு நுழைவதாக சுட்டிக்காட்டினார் ராணிப்பேட்டையில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தீபா சத்யன் நேரில் சென்று ஆய்வினை மேற்கொண்டார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை அடுத்த பாரதி நகர் பகுதியில் புதிதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் கட்டப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் குறித்து ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தீபா சத்யன் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் மேலும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தீபா சத்யன் கட்டிட பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் கட்டிட ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் பொறியாளர்களிடம் நடைபெற்று வரும் பணிகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார் மேலும் நடைபெற்று வரும் பணிகளை துரிதப்படுத்தி குறித்த கால நேரத்திற்குள் கட்டிட பணிகள் முழுமையாக முடித்து தர வேண்டும் என தெரிவித்தார் திருவண்ணாமலையில் கருட வாகன புறப்பாடு நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பெண்ணாத்தூர் அடுத்த மேக்கலூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள நவநீத கோபால கிருஷ்ணசுவாமி ஆலயத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாளுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் கருட சேவை விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு மிக விசேஷமான முறையில் புதிதாக செய்யப்பட்ட தங்க கருட வாகனத்தில் வைகாசி ஒன்றாம் தேதி விசாக கருட சேவை புறப்பாடு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து தங்க கருட வாகனத்தில் கோபுர தரிசனம் மற்றும் முக்கிய மாட வீதி புறப்பாடு நடைபெற்றது இதில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ராணிப்பேட்டையில் அதிக சத்தத்தை எழுப்பக்கூடிய ஹாரன்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ள பேருந்துகள் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டன ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் முத்துக்கடை பேருந்து நிலையம் அருகே ராணிப்பேட்டை போக்குவரத்து அலுவலர் ராமலிங்கம் மற்றும் போக்குவரத்து ஆய்வாளர் சசிகுமார் தலைமையிலான குழுவினர் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் விதிகளை மீறி அதிக சத்தத்தை எழுப்பக்கூடிய ஹாரன்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ள வாகனங்களை கண்டறிந்து அதனை பறிமுதல் செய்வதற்காக ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த ஆய்வின் போது அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் என பதினேழுக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகளில் இருந்து போக்குவரத்து விதிமுறைகளுக்கு எதிராக பொருத்தப்பட்டிருந்த ஹாரன்களை பறிமுதல் செய்ததோடு வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களிடம் போக்குவரத்து விதிகளை தொடர்ந்து மீறும் பட்சத்தில் ரூபாய் பத்து ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது செங்குன்றத்தில் நாகவள்ளி முத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் மகா கும்பாபிஷேகம் விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது செங்குன்றம் ராஜாஜி தெருவில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ நாகவள்ளி முத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தில் மகா கும்பாபிஷேகம் விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது
இந்நிகழ்ச்சியில் விக்னேஸ்வர பூஜை புண்ணியவாசம் கலச பூஜை தம்பதி பூஜை கன்யா பூஜை சுமங்கலி பூஜை லட்சுமி ஹோமம் நவகிரக ஹோமம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன பின்னர் யாகசாலையில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்ட கலசங்களை மேலதாளத்துடன் வீதி உலா சென்று விமானம் மற்றும் மூலவர் உள்ளிட்ட பரிவார தெய்வங்களுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தூப தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் புதியதாக தொழில் முனைவோருக்கு வங்கி கடனாக ஐந்து கோடி ரூபாயும் மானியமாக எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் வழங்கிய அரசு திமுக அரசு என சுய தொழில் முனைவோர் துறையை துவக்கி வைத்து அமைச்சர் தாமு அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் அடுத்த பையனூரில் அமைந்துள்ள விநாயகா மிஷின் ஆறுபடை வீடு பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி மையத்தில் புதியதாக கணேசன் இன்குபேஷன் மற்றும் தொழில் முனைவோர் மையம் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி தரும் மாநாடு நடைபெற்றது இதனை தமிழக சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் தாமு அன்பரசன் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விநாயகா மிஷன்ஸ் பல்கலைக்கழகம் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கி வருவதாகவும் தமிழகத்தில் சுய தொழில் முனைவோருக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்துவோருக்கும் இக்கல்லூரி முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாகவும் புகழாரம் சூட்டினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருள் தயாரித்தல் பல் மருத்துவமனை உணவுப் பொருட்கள் தயாரித்தல் போன்ற பல்வேறு புதிய தொழில் முனைவோருக்கு வங்கி கடனாக ஐந்து கோடி ரூபாயும் மானிய தொகையாக எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் திமுக அரசு வழங்கி உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி வேந்தர் கணேசன் இயக்குனர் அனுராதா கணேசன் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் சுரேஷ் சாமுவேல் மற்றும் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் சேலத்தில் இரண்டு அரசு டாஸ்மாக் கடைகளின் சுவற்றை துளையிட்டு கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையிலடைத்தனர் சேலம் மூன்றோடு பகுதியில் இரண்டு அரசு மதுபான கடைகளில் நள்ளிரவில் கடையின் பின்புற சுவற்றை துளையிட்டு கொள்ளையடிக்க முயன்று உள்ளனர் அப்போது சுவற்றை துளையிடும் போது சத்தம் கேட்டு அருகில் இருந்த ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் தமிழரசு என்பவர் பள்ளப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார் தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட மோகன் என்பவரை கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட மோகனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் மதுபான கடைகளில் இருந்த மதுபானங்கள் சரிந்து விழுந்ததில் பதினான்கு ஆயிரம் மதிப்பிலான மதுபானங்கள் சேதமடைந்தன இதனைத் தொடர்ந்து மாநகர காவல் துணை ஆணையாளர் மாடசாமி தலைமையிலான காவல்துறையினர் கொள்ளை முயற்சி குறித்து தகவல் தெரிவித்த தமிழரசுவை நேரில் சந்தித்து பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டியது குறிப்பிடத்தக்கது வண்டியில் நைட்டு படுத்து இருந்தால் தமிழ் இடமா சத்தம் கிடைக்கல சத்தம் கிடைக்கா சுகமான சேசனுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அவ்வளவு அப்போ அவன் போலீஸ் ஏதோ வந்து பிடிச்சிட்டாங்க அவ்வளவு தமிழ் டமால் சத்தம் மட்டும் தான் கேடுது சத்தம் கேட்ட உடனே நான் சிங்க தான் உழைக்கிறாங்கன்னு நல்லாவே தெரியுது தெரிஞ்ச உடனே பயந்துகிட்டு தான் பயந்துகிட்டு தான் பலிசு பண்ண முடியும் ஆ ஒன்றிலாம் போக முடியாது நாங்கள் அஞ்சாறு பேர் இருந்து நம்மள பயந்துக்கிட்டு தான் நான் அவங்க காதலுக்கு போயிட்டு தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு இருநூற்று பதினாறு ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரனுக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறு ரூபாய் விற்பனை செய்யப்படுகிறது சென்னையில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது இதேபோல் வெள்ளி ஒரு கிராம் முப்பது காசுகள் அதிகரித்து ஒரு கிலோ அறுபத்தி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்திய பங்குச்சந்தைகளில் வர்த்தகம் இன்று சரிவுடன் தொடங்கியது மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்சக்ஸ் இன்று காலை வர்த்தகம் தொடங்கிய போது நூற்று முப்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் குறைவடைந்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று புள்ளிகளாக இருந்தது இதேபோல் தேசிய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி குறியீடு இருபத்தி புள்ளிகள் குறைவடைந்து பதினைந்து ஆயிரத்து புள்ளிகள் எட்டுமாக தெரிகிறது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் ஆண்ட்ரூ சைமன்ஸ் கார் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் ஆண்ட்ரூ சைமன்ஸ் இவர் டவுன்வில்லே பகுதியில் கார் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளார் இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள சைமன்ஸ் ஐந்து ஆயிரத்து எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் மற்றும் நூற்று முப்பத்து மூன்று விக்கெட்டுகளையும் இருபத்தி ஆறு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் நடப்பு ஆண்டில் முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர்களான ஷேன் வார்னே மற்றும் ராட்மாஷ் ஆகியோர் உயிரிழந்த நிலையில் சைமன்ஸும் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது ரசிகர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மீண்டும் ஜெம் முதன்மை நிகழ்வுகள் 
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழகம் வருகை மாநிலங்களவை தேர்தல் திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு நெல்லை கல்குவாரி விபத்து உரிமையாளர் சங்கர நாராயணன் கைது இலங்கைக்கு அறுபத்து ஐந்து ஆயிரம் டன் யூரியா மத்திய அரசு தகவல் இத்துடன் ஜெம் நிகழ்வுகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நிகழ்வுகளை காண இணைந்திருங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன் நன்றி வணக்கம்